Անդմիչում է, ինչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրծուջ։ Գրիլ էքսպրեսը հնարավորություն են ձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտեր գրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարող ենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ մեր շատ 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 ծերի հերոսատիտո։ Բարի լույս բոլոր բոլորին հրաշքի սպասում, նա այս օրերին թեվածում է ոտում։ Այն առավել վար զգում են փոքրիքները և մեծերը, որոնք չեն մորացրել, որ երբևիցը փոքրեն եղել։ Օրինակ Սերգեյ, իսկ մենք սկսում ենք դա աշխատանքային, բայց շատ տոնական օրը, այսօր 22 դեկտեմբերի օրը 3 շաբաթի։ Այո։ Մինչ գալիկ տարին դիմավորվելը, դիմավորելը հարկավոր է նախևառաջ հիշել թե ինչպիսին է եղել անցնող 2015-ը, կապույտ ոչխարի տարին։ Այո։ Կապույտ ոչխարի տարին էր սիրելներս, բայց շատ էր իրած էշի տեղ էին դնում, չես ասկավեմ ինչու։ Այո։ Դրական փոփոխությունները բերելիջ հետ եւ որքանով է խոստումնալից հրե կապի կի տարին, սա կպարզ է։ Գիտեք, ոչ միշտ էլ մարդ ասենք եւ որ տարին վերջանում է, ինչով է զբաղվում։ Նստած ծնվեմ մտովի հասկանալ թե ինչ արեց անցյալ տարի։ Ինչ արեց անցյալ տարի։ Ես դու պլանավոր եմ մյուս տարին է։ Ասխագետ։ Ունակ դու ինչ եք արել անցյալ տարից եւ երբ այդ ող։ Ինչ։ Ասխագետները նշում են, որ այդ կենթանու գլխավոր առանձնահատկությունը կանացի անմիջականությունն ու անկանխատեսելիությունն է։ Եվ ինչպես միջ է, եւ որ կանաց չես կարող անում հասկանալ, նույն ձևի կապի կին հնարավոր չի հասկանալ, ելես, բաց արձակ նարավոր չի։ Մի օր բարի եւ հեզը հաջորդ օրը վայրի եւ կատաղած ինչևում <gülüyor> 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 <
Իսկ տղամարդ կանց շրջանում դա ավելի հաճախ հանդիպող բանը, յուրականչուր տաստերոր ծամուսին բրնվում է դավաճանության մասին պերջախոս կերկով վկայող պաստերի վրա։ Բանն է մեղավոր, բջջային հերախոս է մեղավոր, մենք հաճախ այն մորանում ենք ես, ինչպես ծույց է տալից հարցումը դավաճանության մեղադրանքով բրնվում է տղամարդկանց 50 տոկոսը, կանանց ընդհանրամեն է 21 տոկոսը։ Այնել կրկնում են, որովհետև ցանկանում են բրնվել, որովհետև խոսեն հարաբերությունը։ Մասնագետները պարզել են, որ սիրեկանի հետ 3 անցկացնելու համար կանանց 40 տոկոսը հանցավոր համաձայնության է գալիս ընկերուհիների հետ հավատարի մընկերուհիների հետ։ Այո, դրամա պետք է սաղակերուհի վերացնել։ Այդ դրանք է մեղավոր։ Իրանք չհաստացնել։ Ասում են դրամա է տղամարդիկ դեմ որ կանեք։ Հա, 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 բայ, բայ, դու ես քիչի պիչի քիչի պիչի խոսում եք, համաձայնում եք հետո ինչ 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 հասանում։ տղամարդի կակարակը իրենց ծաղ գնալու մտադրության մասին, որևէ մեկին չեն ասում, բայց ավելի դժվար են թակցնում տեղի ունեցածը։ Չեն ասում, հետո են նստում պատմում, բարա իրե գիտես ինչ էին կարե։ Ամենից հաճախ անհավատարի մամուսինները Պարզենք, թե ինչ են մարդում ասին պատվում, նրա սիրած մակա բույց բար էր։ Իդեպ, հոգեբաների կարծիքով այդ բարը, իդեպ բարը հաճախ են ոգտագործում ուշադրության պակաս ունեցող մարդիկ, ովքեր հաճախ են ա Իդեպ ես այդ բարը չեմ բողթակործում ասում։ Նդը կատելի է, ընդհանրապեսը եվս անվստահության բարդույթով տարապողների բարապաշարինը մուշը։ Սակայնի տարբերություն իդեպի սիրահարների ընդհանրապես բարը չարաշահողները վեջեր նարակ հարթելու տաղանդ ունեմ։ Եվ որ ասպեն, տեկ կարջն ասաց, եթե սմեն ես կարջի խոսեմ, ուրեմ շատ երկար է խոսել ու զգացել ես։ Այո, բանը բարը հայրենում շատերին է ոգնության գալիս, երբ միտքը չի հասցնում խոսքի ետևից, կամ էլ ծուլանում է Իրականումը բարը հաճախ են ոգտագործում ինքնավստա և եսակենտրոր մարդիկ, ովքեր հավատում են մի այն սեպական փորձիվ և սեպական կարծիքիվ։ Նման մարդիկ դրժվար են ընկերական հարաբերություններ հաստատում։ Վերատարվեք տոնական թեմայնայը։ Հարվա ամենա սպասված տոնը մոտենում է և մոլորակի ամենա տարբեր անգիներ նա կայցում են հազարավոր լիսերով, ամենորի ամենազարդարում բայրերի մասին։ Սուրվ ծնում տամնեի ամենա կարևոր ու սիրված տոներից է։ Տոնական ուրախ մտնոլորդով ու աննը կարակրելի գեղեցիկ զարթարանքներով հատկապես աչքի է ենքնում նյու յորկը։ Տոնական ուրախ դրամադրության 
Քաղաքը տոնական հանդերցանք է կրում նոյմբերի վերջից, տեկտեմբերի առաջին օրերին արդեն նյու Յորքը հյուր ընկալում ու հմայում է հազարավոր հյուրերի։ Հեքիաթային գեղեցկություն ունի հատկապես հայտնի Ռոքֆելլեր կենտրոնը։ Լույսեր, Սարթարուն եղևնի ներսը հատաշ, ջերմակրեշտակներ եւ իհարկե գլխավոր տոնածառը։ Անտարի կան աչազարդ գեղեցկուհին։ Իսկ նյու Յորքի 5-րդ բողոտան վերածվել է իրական հեքիաթի ձմերային կայսրություն աներևակայլի գեղեցկությամբ, բայց իրական այստեղ տոն ամեն Nure Վարշավայի գլխավոր տոնածառի լույսերը վարվեցին դեկտեմբերի 5-ին։ Այդ երկար սպասված գեղեցի կարողությունից հետո ողջ Վարշավան շոշողած շքեր զարթարանքներով լուսավարվեցին քաղաքի ամենատարբեր հատվածներում տեղադրված տոնական դեկորները, փողոցներն ու շենքերը, ծառերն ու այգիները։ Սաշրջիկներն արդեն հասցրել են ամենատարբեր կայքերում կիսվել իրենց տպավորություններով Վարշավան գերազանցել է բոլոր պատկերացումները։ Այս տարի Վարշավան աննման է, քան երբևէ եւ այսպես շարունակ։ Տեղաբնակներն իրենք էլ հմայված են իրենց լուսե քաղաքով։ 300-ն ժամերին փողոցներն անասելի մարդաշատ են, բոլորը շտաբում են հիանալ, պայելել ու լուսա նկարել։ Հատկանշական է, որ բնակիչների 90%-ը չի հերանում լուսազարդ քաղաքից, տոներն այլ վայրում անցկացնելու նպատակով։ Իր տոնական հանդերցանքով լավագույններից է ճանաչվել նաև Թայվանի Թայբեյ քաղաքը։ Այն արդեն իսկ աշխարի ուշադրությունն է գրավել իր ինքնատիպ տոնածառով։ Պատկերազար տոնածառը հանրությանը ներկայացնելուց հետո քաղաքում հայտարարվեց Սուրբ Ծննդյան տոների մեկնարկը։ Եվ ողջ Թայբեյը ողողված հազարավոր գույներով ու լույսերով։ Թայբեյ քաղաքը տոնական զարթերակներին հրաժեշտ կտա հունվարի 4։ Հազարի նարություն վեստվականին ոսպորների վեցամիա դուստրը ծնընդյան տոներին ընդհարայց ծնողներին խնդրեց իրենց տունը զարթարել գունավոր լույսերով։ Ծնողներն այդպես էլ արեցին։ Դա վերածվեց ամենամիա ուրախ սովորույթի, մինչև 1995 թիվը։ Երբ ոսպորների ընտանիքը որոշեց աշխարի հետ կիսվել իր մոգական հրաշքով։ Կալիֆորնիայի Walt Disney World Resort-ը մեծ հաճույքով իր տարածքի մի մասը հատկացրեց ծննդյան հրաշքի իրականացման համար։ Ոսբորն ընտանիքի պարող լույսերի ներկայացում, այսպես է կոչվում Disney's Hollywood Studios-ում իրականացվող լույսային շոուն, որն արդեն 20 տարի է տոների ընթացքում միլիոնավոր մարդկանց անմորանալիս գացողություն դեր է պարգևում։ Բարող լույսերի ներկայացումն այս տարի իր այցելուներին մեծ բավականություն կպատճառի մինչև հունվարի 3։ Սուրբ Ծննդյան զարթարակների գեղեցկության պուճոխության պանգերազանցելի է հրճակվել Տոկիոն։ Լուսային հեքիաթ ամանորի կախարդանք լույսերի ծով։ Ահանման անուններով են լավագույն կայքերն ու լրատվամիջոցները բրութագրել տոնական Տոկիոն։ Տոկիոյի այգիները կենտրոնական փողոցների որոշ հատվածներ վերածվել են լուսաշող դաշտերի։ Ամենուր լուսային թունելներ են գունավար կամարներ ու լուսազարդ դեկորացիաներ։ այսպիսի լուսազարդ քաղաքներ։ Այս պահին մեր եթերում կոմերցիոն դաթար է։ Go Buzz, Go Buzz, Go Buzz, Go BBC-ն հայտնում է իրանական նոր թրենդի մասին, որը կրում է բարության պատ անվանումը։ Այո, բոլոր դրանք, ովքեր ու ավել որ շորեր ունենք, ծանում կախում են պատից անոթևանների եւ անապահովների համար, որպեսի գնան այդ շորերը հետո հակնեն։ Մեզ մոտ զամբյուղներով ու տելիկներ կարծում եմ կախելու ժամանակ նշուտով մոտենում, պատից։ Այսպես է, այդպես է լինում է պատից չէ, բայց ես տեսել եմ բազմից, երբ Ախպանոցի կողք կա այսպես ցելոֆանի տոպրակով կախած հաց։ Առանձին, այո։ Նախաձեռնությունը մեծ թափ է հավաքում այս երկրում, իրանում եւ այս տարի նկատվող ցրտերի ու տնտեսական բարդ իրադրության ֆոնն է այո սրա հիմնական պատճառը։ Թե ինչ աճում են առաջարկում ենք ցանոթանալ մեր Հայաստանյան եղանակի տեսությանը Բարի Լուիս Մարի։ Բարի Մարի։ Բարև ձեզ։ 
Ինչպիսի եղանակ եմ ես սպասում այսօր մարի կարծես այո իսկապես որ ցուրտ է բայց ձյուն կարծես չի ուզում գալ Այս խորը բովանդակալից խոսակ ցույց կանաք ավարտ եմ Հարց եմ տալիս Ես պետք է ձեզ ուրախացնեմ քանի որ ջեր մաստիճանը երկուսից երեկ աստիճանով բարձրանում է այսօր Շատ ուրախ եք Շատ ուրախ եք Շատ լավ են ուրախ Ցարերը ցախկելու են մեղուները ցռնելու են վերջ Վերջացրի Սերգեյ Հա խոսքը փոխանցում ենք ես մարի Շնորհակալ եմ Հանրապետության տարածքում կշարունակի գործել անտիցիկլոնային դաշտը։ Իսկ դա նշանակում է, որ եղանակային պայմանների որևէ փոփոխություն չի սպասվում։ Առանց տեղումների եղանակը կպահպանվի։ Արևմուտքից հանրապետություն են ներթափանցում տաք հոթային հոսանքներ։ Այսօր սպասվում է ջերմաստիճանի բարձրացում երկուսից երեք աստիճանով։ Արցախում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ստեփանակերտում գիշերեկը գրանցվի 0, ցերեկը մինչև 10 աստիճան տակություն։ Սյունիքի մարզում օթի ջերմաստիճանի բարձրացումը կշարունակվի։ Մեղրիում գիշերը սպասվում է 3, ցերեկը 10 աստիճան տակություն, կապանում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 15 աստիճան տակություն, գորիսում գիշերը 2 աստիճան ցրտից մինչև ցերեկը 10 աստիճան տակ։ Վայոզորի մարզում եւս կդիտվի առանց տեղումների օր։ Ջերմուկում գիշերը կգրանցվի 14, ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ, Եղեգնազոր քաղաքում գիշերը 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը նույնքան աստիճան տակություն։ Գեղարկունիքի մարզում այսօր սпасվում է առանց տեղումների օր։ Մարտունի գիշերը կգրանցվի 9 աստիճան ցուրտ ցերեկը 1 աստիճան տակություն գավառում գիշերը 10 աստիճան ցուրտ ցերեկը 0 իսկ Սևանում գիշերը 9 աստիճան ցրտից ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ Կոտայքի մարզում Հրազդան քաղաքում գիշերը կգրանցվի 10 ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ Աբովյանում գիշերը 6 աստիճան ցրտից ցերեկը մինչև 2 աստիճան տակ Արարտյան դաշտում եղանակը կայուն է այսօր ստեղ եւս կտականա 1-ից 2 աստիճանով Արարտի մարզում Արարատ քաղաքում գիշերը գրանցվի 7 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 5 աստիճան տակություն արտաշատ քաղաքում գիշերը 6 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 4 աստիճան տակ արմավիրի մարզում արմավիր քաղաքում գիշերը գրանցվի 8 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 5 աստիճան տակություն վաղաշապատում գիշերը 7 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 4 աստիճան տակ Արագածոտնի մարզում նույնպես անպամածությունը կցրվի։ Աշտարա քաղաքում գիշերը կգրանցվի 4 աստիճան ցուրտ ցերեկը նույնքան աստիճան տակություն, ապարանում գիշերը 11 ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Տավուշի մարզում կտականա եւս 1-ից 2 աստիճանով։ Իջևանում գիշերը կգրանցվի 3 ցերեկը մինչև 15 աստիճան տակություն, Դիլիջանում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 14 աստիճան տակ։ Լորու մարզում եղանակային փոփոխություններ չեն սпасվում։ Վանազոր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 5 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 9 աստիճան տակություն, Տաշիրում գիշերը 7 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև եւս 9 աստիճան տակ։ Շիրակի մարզում այսօր կդիտվի առանց տեղումների օր։ Գյումրիում գիշերը կգրանցվի 10 ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ, Աշոցքում գիշերը 14 ցերեկը մինչև 4 աստիճան ցուրտ։ Մայրա քաղաքում այսօր կդիտվի առանց տեղումների օր։ Քամին Հյուսիսարը Մտիանը 2 4 մ վարկյան արագությամբ մտնոլորտային ճնշումը 673 մմ սնդկիսյուն է իսկ օթի հարաբերական խոնավությունն այսօր ցերեկը կլինի 60% օթի ջերմ աստիճանը շենգավի թում եւ կենտրոնում գիշերը կգրանցվի 4 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 5 աստիճան տակ ավանում գիշերը կրկին 4 աստիճան ցուրտ ցերեկը նույնքան աստիճան տակություն եղանակային կանխատեսումների մասին այսօր այսքանը ձեզ մաղթում եմ հաջելի աշխատանքային օր անի սերգեյ խնդրեմ Շնորհակալություն Մարիք, ես եւս մաղթում ենք հաճելի աշխատանքային 3 շաբթի։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։ Ճիշտ է, սա չեմ հասկանում, թե ինչնի ռեն ուրախանում մերախջիկները, որ եղանակ քանի գնում տականում է։ Ես հասկանում եմ, որ գազի փողոքի չենք տալու, բայց բրության համար դա շատ վատա։ Թե բոց ոչ թե այնքան տականում է, որ վատա, այլ ուղակի որ ենք։ Եթե ամեն օր երկու աստիճան տականա, ապա 40 օր ինչ ունենանք պլուս 80։ Երեք շաբաթում երկու աստիճան։ Ինչև է անցնենք մեր հովանավորի անցնենք մեր հովանավորը մեր հաղորդման հովանավորն է նորաձև անգլիական BHS ընկերությունը որը տոնական եզրափակիչ զեղչերի սեզոնը հայտարարում է բացված շտապեք գնել Վորակյալ Բրիտանական հագուստ 30 կամ 50% զեղչով բաց մի թողեկի անալի հնարավորությունը գնել ոչային հագուստ կես գնով ամանորը անգլիական նրբագեղությամբ եւ նոր զգացողություններով BHS հասցեն հարաբերության 61 հեռախոս 077122 նոր տարին նոր զգես Այո 077 12 12 12 զանգահարեք եւ գեղեցկացեք։ Ես խալ եմ ասում, մենք անգամ լույս ասում։ Այո։ Հա։ Բայ մի 12-ս պակաս էլ, չէ։ 3-ը 12-ը։ Ես ցերկից եմ գիտարիքից եմ ներվում։ Հա դեի մեծ մարդ։ Նախատոնական այսօրենին աշխարհի մի շարք երկրների ռեստորանային անձնակազմի օգնությամբ կազմվել է ամենաանտանելի այցելուների ցանկը։ 
առաջին տեղում լավագույն տեղի բորսորդներն են, ովքեր ռեստորանի կամ սրճարանի սրահաներում կատարած մի քանի պտույթներից հետո անգամ չեն կարողանում կողմնորշվել, թե որ տեղը ավելի հարմար, նստելու համար։ Ոյք ես բան։ Երկրորդ հորիզոնականում են անկարավարելի երեխաների ծնողները։ Ես գրեմ հենց երեխաները։ Ոչ, ես երեխաները ինչ մեղքուր են, որ իրանք կան կարավարել են, ծնողները պտի կարավար են։ Հարցմանը մասնակցած մատուցողներ ու կարավարիչները նշել են, որ թե սпасարկող անձնակազմը եւ թե միուս այս թելուները անթակույց ատարության բելցում այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր ոչ միայն չեն վերահասկում իրենց երեխաներին, այլև կարծես չեն էլ նկատում վերջիներից անդայս ծիրակ պահված կա հասարակական վայրում ու դրան շատ նորմալ է։ Դա ամբողջ այն ռանձը, որ բոլորը կարծում ենք թե վատ երեխաներ չեն լինում, չէ, լինում են շատ վատ երեխաներ, սարսափերի լակ ոտներ, որոնց խեղդ ես։ Ոչ, երրորդ տեղում հարբած գնամոլներն են, ովքեր սկսում են գնահատող հայացքներ նետել մատուցողումիների ուղությամբ եւ խանգարել նրանց։ Հո, գնահատող որն է։ Անենց հայացքներ են գծում լավա Իրավիճակի անհետեցությունը լիովին պատկերացնելու համար մատուցողուհիներն առաջարկում են պատկերացնել հակառակը։ Ում դուր կգա եթե աշխատանքի պահին գրասենյակ ներխուժի գինովցած մատուցողուհին եւ սկսի խանգարել ձեր մասնագիտական գործունեությունը։ Կարծեմ շատերին դուր կգա։ Ես ունակա, ես ունակ դեմ չեմ, իմ մտ հարփած մատուցողուհի գար։ Չորրորդ տեղում են կմահաճույքները, ալերգիայով բացատրող այցելուները, ովքեր առողջ ցնդի մասին սեփական պատկերացումներով անհասկանալի պահանջներ են ներկայացնում սպասարկող անձնակազմը։ Քթի մաս, էլի որ սա է, կարող է լավա, սա վատա, սա սա բանալա, այո, այո։ Ամենա անտանելի հաճախորդների տասնյակ են մտնում նաև թանկարժեք ծննդատեսակներ պատվիրող շատ ուտող եւ վերջում ձեռքեր պահանջող այցելուները, ինչպես նաև հաշիվ կիսողները, թեյավճար չթողնող ժլատները, մատուցողուհիների եւ վատ հետ վատ վերաբերվողները եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն դեռ լավ, բայց ես անկանոն կամ եմ հանդես եմ, բայց երբ եմ ընկնում ես նորմալ ասեն քաթե սուտում եւ այլ, բայց այնքան վատ են սпасարկում, որ անկամ ուզում ես 10-ը դրամ էլ չթողնեմ։ Որովհետեւ մինչ քեզ եղել էր շատ տհաճ այցելու, ով վիրավորել էր նրան, նա Ոչ, ես մի աուրում եմ, մինչև Ոչ, բայց դա հիմա մարդ է, դրության մեջ է պետք մտնել։ Ինչ եվ է։ Ին պարզենք թե ինչ պիսին պետք է լինի առողջ սննդակարգ ունեցողի ապսեն, դրա պարունակությունը կներկայացնի մեր տեսանյութը։ Այսքան ապս է մեծ։ Փոքրիկ, փոքրիկ։ Հա։ Եթե հավատանք հայկական ժողովրդական իմաստությանը, ապա ապսեն մինչև վերջ դատարկելը մեզ երաշխավորում էր, որ ապագայում ունենալու ենք գեղեցի կողակից, բայց ապսեն դատարկելուց առաջ նախ սովորենք թե ինչով եւ ինչպես պիտի լիցվի։ Իդեալական ապսեն։ Մենը ապսեյում 30 ոկոս բանջարեղեն սանդոկոս սանդեր։ Մնացած է սլայք բրինձ, գրեչկա։ Երևի 90 ոկոսը պետք է բանջարեղեն։ Իսկ նու բան երկիչ բանջարեղեն ավելի շատ जर्माइन քարորդը սպիտակուցներ պարունակող սնունդը այսինքն միս թրչնի միս ձուկ կամ լոբազգիներ եւ մյուս քարորդը զբաղացնում են օսլա պարունակող մթերքներ ինչպես են կարտոֆիլը, մակարոնեղենը, հացահատիկները, հնդկացորենը եւ այլն։ Բայց օրվա մեջ կամ բաներ, որոնք այն ու ամենայնիվ դուրս են մնում էր ապսեից, հատկապես մրգերը, այս դեպքում պետք է հաշվի առնել, թե ժամը քանիսն է։ Օրինակ մրգերը Եթե դրանք օգտագործվում են մինչև ցերեկվա 12-ը, այսինքն ամիջապես արտանալուց հետո մեր օրգանիզմում կա այսպեսի մի երևույթ լիարթի գլիկագենային քաղց։ Այսինքն ցանկացած շաքարներ, որոնք նաև ֆրուկտոզան ամրքերի մեջ պարունակվող, յուրացվում են եւ դառնում են գլիկոգեն, որը կուտակվում է լիարթի մեջ եւ առողջության համար բացարձակապես անվնաս նյութ է։ Եթե մենք մրգերը օգտագործում ենք արդեն 12-ից հետո, երբ որ ուրիշ սնունդ ենք ստացել եւ լիարթը իր քաղցը բավարարել է, այդ դեպքում նրանք վերենացում տրիգլիցերիդներին, որոնք ճարպ ճարպեն եւ ամիջապես այդ ճարպը գնում է արյան մեջ եւ քաշի վրա է 
անրադարնում։ Հատկապես ճարպակալումից խուսապողների համար բժիշկները իդիալական ապսեի մեկ այլ չապանիշել են ամրագրել։ Ապսեի լայնությունը պետք է լինի 24, իսկ մեջ տեղի բուն օգտագործվող տարածքը 16 սանդիմ է դեր։ Ինչքան մեծ ապսե, այնքան շատ բան ենք տեղավորում եւ եթե քիչ անգամ մեծ ապսեի վրա եթե մենք օրվա ճիշտ պաշարը մեր դնենք, վերս կթվա որ ապսեն դատարկ է եւ հոգեբ անորեն այդ քաղցը մեր չի բավարարվի։ Դրա համար ապսեի չափը ցանկալի եթե մարդիկ ունեն քաշի խնդիր եւ ցանկանում են այդ քաշի դեմ պայքարել, իհարկե ապսեն որ կտան փոքր։ Պարս կանոն բոլոր նրանց համար ովքեր ուզում են առողջ եւ իհարկե բարեկազմ մնալ, այստեղ բարդ հաշվարկներ պետք չեն ընդամենը երկու գից ուղղահայաց եւ հորիզոնական ու ճիշտ ընդրված մթերքներ, արդյունքում կունենանք իդեալական ապսե եւ իդեալական կողագից ապագայում։ Դերի Մովսեսյան Արթուր Մկրչյան հարավորդը շանտում։ Վերադառնանք սպաս ողտոներին։ Արդեն սկսված է ճող սեղանների հետ կապված իր առանցումը, իսկ սննդաբանները շտապում են օգտակար խորուրցներ տալ տոնական օրերից հետո առողջական եւ նաեւ հոգեբանական հնդիրներ չունենալու համար։ Իր առանցումը որն է, ելնենս արդեն խանութներում ասեղ ցելու տեղ չկա, այո։ Արդեն մարտից սել արդեն ամեն ինչ եւ հետ անկախ նրան ծուտելու են սիրում, ինչ են սիրում։ Բայց ցելի քից ամեն ինչ են առնում, է ասեք ավել են առնում, 4 հատ։ Ինչ է համար կարես դա ասես։ Նավեր են տալու։ Ավել Այո, մաքրակենցաղության խորթանիշն է ավելի, չգիտեք։ Եթե սիրում եք դիմացել դառնա սիրամարգ, կարող ես ավել նվիրել, այո։ Եթե սիրում եք ավել ինչ հանգիստ եւ նախապես անել, ապա սկզբում կազմեք այն ամենի ցանկը, ինչը չի փչանա առաջիկա երկու շապատների ընթացքում։ Անի ճիշտ է, որ դու ավելով ես գալի գործի, ես տաս ավրին։ Իհարկե, շատերը նկատել են։ Այս ցանկում դերևս տեղին է ավելացնել տոնական խմիչքը, շամպայնը։ Շամպայնը ասում, ասում են նվազեցնում են խորեստերինի այսպես ասած քանակարյան մեջ եւ չափ खोलेम <laughs> Այս ըմպելիկ նոկտակարը բարձր ճնշում ունեցող ներին, քանի որ իջ հետնում է գազ, արկերակային ճնշումը։ Չեմ ասել, չեմ ասել։ Շամպայնը խթանում է Արիան շրջանառությունը, ինչն իր հերթին նպաստում է ուղղի աշխատանքի բարելավմանը։ Կարայ ասե, եթե թողն էիք, եթե չեմ թողը, չեմ հասցրել ուղղի։ Այն օգտում է ազատվել նյարդային լարվածությունից, գլխացավից։ Շամպայնը, երբ եք մի խառնեք, որովե այլ խմիչքի հետ սարսափելի հետո հետևանքներ լինում, այո, ֆանտան, ֆանտան։ Իսկ գիտնականները նշում են, որ չափավոր քանակություն ով այս ըմպելիքը կարող է 200 տոկոսով լավացնել հիշողությունը։ Այժմ էլ անցնեք նախատոնական գնումների ցուցակի գործնական մասին, հաշվարկ կենք թե որ քան գումար է պետք տոները հավուր պատշաճի անցկացնելու համար։ Մի խոսքով խոսենք այդ շատ ցավոտ թեմա իմ մասին գովազդից հետո։ Գնացինք գովազդ մեր եթերը։ Ինչպես եւ խոստացել էինք, հաշվենք ամանորյա ծախսերը մեր գործ ընկերների օգնությամբ։ Պարտքով վարկով թե ապարիկով, ինչով եւ ինչպես դիմավորեն նոր տարի, վերջին ամսում սա թիվ 1 հարցն է։ Դեկտեմբերի սկզբից արդեն խանութներում, շուկաներում ու սուպերմարկետներում առաջացած մրցավազքը վերջին օրերին հասնում է ռեկորդային արդյունքների։ Դրամարկ Հիմոտ սայլակների խցանումից միջև մեքենաների խցանում սուպերմարկետների մոտ։ Եվ ինչքան ամանորը մոտենում է, այնքան գներն աճում են ու ինչքան գներն աճում են, այնքան գրպանի գումարը պակասություն է անում։ Ես մեր գումար լինեք սկսեն։ ինչպես թե ինչքան գումար է պետք թե հոր լինի կան է մամանորը գումար էլ չունեմ հասկանում եք ինչքան գումար է պետք ամանորը պատշաժ դիմավորելու համար հարցին մեր քաղաքացիների պատասխաններն այնքան տարբեր են որքան տարբեր է ամեն օրյա գնումների համար մեզ անհրաժեշտ գումարը ամանորի համար հիմա գվա գները որն այն ամենա քիչ մի 280 300000 350 000-ի չափ մինիմում Ինձ արնվազը 200-300 հազար դրամ։ Ամանորին դրա միջինը 500 դոլար։ Դրանից քիչը արդեն այն չի, ինչ որ ուզում ես։ Դոլարով ասեմ 300 դոլար։ Գոն է։ Չեմ կարող ասեմ, չեմ հաշվել։ Ո, այդ մի քիչ շատ բաղ թա։ Կինս արդեն հաշվել ես բաղը։ Դե ոսը չլի մի 100 հազար պետք։ 
Եվ այս գումարն անրաժեշտ է ամենա անրաժեշտ բաների համար։ Այն անրաժեշտ բաներ, շատ այսպես ուակի պերջանքը դա ինձ ձեր չի տալիս և դուր չի տալիս։ Ամենակարևորը մսեղ են է, ամենակարևորը ենտեղ ասենք թե � բանջարեղեն, լոբ ու պաշտետ կարևորը։ Ոզի գոջի, ես ու աստանես մելի պարդատի է դնում մինք, նացատը տոլմա, պասուս տոլմա, չայուզեղենը։ Բազուկի, բազուկը ճակնդեղի աղթյան, իհարկի ընկույ զով անպայման և լավ որակյալ մայոնեզով։ Այս գնային մարատոնում մենք էլ հաշվեցինք ու հաշվարկեցինք և չոր սոքանոց ընտանիքին միայն տոնական սեղանի համար պահանջված և ազագույնը 200 հազար դրամ։ Իդեպ մեր հաշվարկում ներարվար չեն հոլանդական տրամադրություն ամենա կարևորը։ Այնպես, որ եթե ծանկանում եք հետ տոնական որերի գլխացավը միայն խումարի պատճարով լինի, ապա նախա տոնական որերին խուսապեք պարտքերի տեսքով արհեստական գլխացավ որ կան մոտնում են տոներ, այնքան մոտ շատանում են մեր տագնապը, այսպես ասաց է, տոներ ինչպես ենք մենք վերջապես դիվավորելու այո։ Այնքան մեծանում է ծանկություն ու վաճարասեղաներին հայտնվող ապրանքների գների մեր առատությունը, թե ինչու է այդպես և որ կանով են վստահելի մեզ առաջարգվող ամանորի ազերջերը, կիմանանք իրազեք և պաշտպանված սպարող հացրակական Ինչպես եվ միշտ բնական ամար առավտրի ռիթմերի ավելացոն, որով հետև անկաղցոցալ տնտեսական վիճակից, եթե պատերազմական խիստ լարվածություն չկա և տոնական տրամադրություն այդ ու հանդերս թե կուզ մի փոքր մնացել Ինչպես Հայաստանում այնպես եմ ուրիշ երկն եմ, ենպես չի, որ մենք առազնանում ենք ես իմ աստով, ինչը, որով հետև անգամ ենց նդամը թերքներ է, որոնք, որ մենք ձերք ենք բերում որական կտրվասքով, մենք սմենք պահեստավոր առվտուր իրական ասներից և թե բնականաբար տնտես վարողների, որով հետև մարկեցինգ այն տարբեր հնարդներ են իրականացվում, որպիսի գրավեն սպարողին աշվի արնելով առվտրի ծավալների մայցացում են � բա ինչ հան են լավ ասեն կեպ։ Չա, հենց էս տեղ ախնդիրը, մինչ ալոց լին մեն դեպքեր, որ տարբեր հնարդներ են անգամ մեր տնտեսվարողները գործում, պայմանական մենք բոլորս գիտենք հա, որ արտադրանքը տասոր � ոնց հաշվում ենք ես առանքը, որ տետ տաս աստատվում այլ տաշչորձ, կամ չի երևում հայտ պիտանության ժամկետի ավարտը, այդ ու հանդերց ենց դրամացնի ուզում խոսենք, մի փոքեր մեր սպարողներին հայ, իշպես գոն է մենք մեզ պաշպանենք, հնարավորին ես, հատկապես կենթանական ծակման հումքը և մթերքը, դա կատ կատ նամթերք և մի բնակարաններում ծանրանում, 
եւ վերջապես շի երկրորդ կարևոր ֆակտորը պահպանման պայմանների հետ կապված խնդիր ենք ունենում այս դեպքում, որովհետեւ հա բնակարանների սառնարաններն էլ համի փոքր ավելի ծանրաբեռնված են լինում այդ օրերին եւ հաճախ որոշակի մթերքների համար մենք բնակարում այլևս չենք կարող անում ապահովել այդ պահպանման պայմանը։ Եթե սառնա դրածը երկուսի վրա, ասենք տակ սառեցման այդ ջերմաժան պետք է դնել 3 4, չգիտեմ 5, որովհետեւ ամբողջ անդրան դիտել, դա էլ ասենք։ Գերծ անրաբերնված աշխատում, որովհետեւ ավելի սառը վիճակում լինի եւ այս դեպքում համենայն դեպս մինչև Հունվարի 3-ը 4-ը կարողանանք վերջի օրվա զերբերացան բաքանակով հույսներ հույս հույսներ ես որ դուրսը ցուրտ է իմա ցուրտ է չի այսքան որպես իմ ընդերքը չբչանա սպարողները սիրում են տոներից առաջ նշել որ այս տարի շատ ավելի շատ է թանկացումը ամեն ինչ շատ շուտ այսպես որ ֆինանսական բոլոր հնարավորություն շատ շուտ ավարտվեցին ոչ ինչ չացրեցին գնենք սա իրոք այդպես է թե մենք ուղղակի այդ տենդով տարավ մաստակի դե ես ուզում եմ փաստեմ որ ցավոք նախորդ տարվա հետ չենք կարող անում զուգահեռ անել որովհետև անցած տարի երբ որ մենք ուզում ենք հաշվարկներ անել չգիտեմ դուք կհիշեք թե ոչ եղավ դրա մի արժե զրկում ինչը աշխատակիցները աշխատակիցները գալիս էին թվերով մենք մեր համար ֆիքսում էինք ապրանքի գին մեկը նյուսը գալիս ես ասես գին չկա ոնց չկա նոր է մեկը խանութից հետո վերջին օպեն արդեն վերջում ինչ եղել էր ինչ որ պա որ նույն մեր աշխատակիցները որ գնեն գին ֆիքսելու մինչև ապրանքը վերցում գալիս էին կացա կասա մեր արդեն գինը փոխվում հա դրա համար անցած տարիվա հետ չենք կարող անում համատեր անցած տարիս աշխատանքներն ուղղակի անհնարարանել արել ենք նույնն անցած տարիվա հետ համատ մենք վերցնում ենք կոնկրետ այն մթերքները որոնք ընդունված են մեր իրականության մեջ հա այսինքն իրականությունը ժամանակի ընթացքում որքանով փոխվի հա այդ տրադիցիաները կտրանսֆորմացվեն չէ տրանսֆորացնի հարցի մյուս կողմը մենք ունենք որոշակի ավանդույթներ որոնք պահում են եւ օրինակ հա խոզի բուտը հատի կնդեղեն եւ այլն այն ծախսերը որոնք որ փորձում են ամենայն դեպս սոցիալական տնտես սոցիալ տնտեսական իրավիճակը այնպեսինա որ շատերը չեն հասցնում ցավոք սրտի համենք ունենք աղքատության 42% ու քննարկում ենք խոզի բուդ ազդամիսը հա հնդկահավը ձուկը բայց համենայն դեպը շատերն են փորձում թե կուս պարտքով ես ամեն ինչ անել 42% են 35% 42% ծայր հա աղքատության մասին չեն Սոմալիի նման օպերատորը ես պարագա մի փոքր դժվար է բայց նա մենք վերցնում ենք այն մթերքները որոնք համենայն դեպս տեսնում ենք որ փորձը արում արվել եւ նաեւ ծավալներն են ներմուծման կամ արտահանման հեծանում այս սանկով ընդհանրը նախանցած տարի արժեր ամանորը 150-ից 2000 արդեն այս տարի երկու տարի անց այս ցանկով կարժում է 220-ից 300000 դրամ անգամ եթե մենք վերցնենք մենք միշտ աշխատներ իրականացնելիս փորձում ենք հասկանալ հնարավոր է մենք էլ մարտենք սխալական լինենք այս շեղումների հետ կապված բայց եթե որ մենք համատում ենք այդ ստորին շեմ հա 150-ից 200 անգամ այս տոկոսային տարբերություններն են շատ իրար տիպիկ 220-ը 300-ի մեջ է կազմում հա այդ 25 տոկոս քայլի տրամբանությունը 150-ի 200-ի մեջ այդ նշանակում է որ իրականում հաշվարկը բավականի լավ պահվել է Ձե տարքիր է այդ թանկացում այսպես ասացա որ ասենք ասացի որ այդ թանկացել Տեսեք գան ապրանքներ որոնք ոչ թե հիմա են թանկացել այլ երկու տարվա ընթացքում բարբերաբար թանկացել են եւ ի վերջո այսպես ասեմ որ այն այն ապրանքները էդպիսի մթերք չկա հայաստանի հանրապետությունում որը երկու տարվա ընթացքում թանկացած չէ հասկանան պատճառները շատ ներողություն անջատ դա միջազգային ինչ որ տենդենցներ է թե մեր ապաշնոր այսպես ասած ղեկավարման եւ տնտես տնտեսվարման արդյունքը ես մի անգամ կատակում եմ ասում եմ բան հետ հետեվալում է հա տրամա ասում եմ եթե աշխարում սուրճի գինը նվազի հնարավոր է մեր մոտ սկսի թանկանալ ինչ ու որովհետև եթե աշխարում սուրճի գինը նվազի հնարավոր է ի վերջո մենք սկսենք նորմալ սուրճ ներմուծել որը մի անշանակ ավելի թանկ լինելու քան այս սերը որը որ մենք կեսօր օգտագործում ենք այսինքն ցավոք սրտի մեր իրականությունն այսպիսին է բայց եթե մենք վերցնում ենք աշխարի ռիթմը հա Ես միշտ բերում եմ այդ ասական օրինակը, բայց ամանորից առաջ չեմ ուզում տխուր բաներից խոսենք ես կան շատ նույն եվրասիական տնտեսական միություն եւ որ Հայաստանն անդամացում է, ասում են մենք գնենք առաջ թե հետ են գնում։ Ես միշտ բերում եմ այդ օրինակ, ասում եմ մենք ունենք երազ, կա Եվրոպա, որն արտադրում է Մերսեդես, կա Ռուսաստան, որն արտադրում է 0-ով։ Էր կուսնել հաստատ երազից լավն է։ Մա մենք պետքա կարանենք պրոստը մեր երազը ինչ որ բան դա արցնենք անկախամեն չենք արցնենք Երազն էլ արդեն չունենք ցավոք սրտի ես ուզում ուղղակի փաստեմ մի բան նույն եվրասիական տնտեսական միության տարածքի երկրների համար արտահանման բոլորի համար արտահանման ծավալները մեծացան եւ որ Ռուսաստանը սկսեց սանկցիա կիրառել եվրոպայի նկատմամբ Մենակ Հայաստանի համար պարզվեց որ դե որ Ռուսական ռուբլին արժե զրկվել է շատ վաճ ճիճակում ենք մեր ապրանքը էլ մրցունակ չի դե այսինքն մարտիկ եւ խոսքը չեն հասկանում որ ուղղակի հայտարարում են որ ամբողջ տարվա ընթացքում մենք որպես հասարակություն սպառել ենք ոչ մրցունակ ապրանք 
Եթե մեր ապրանքը դրսում ոչ մրցունակ է, հետևաբար մենք ինքներ ասենք այդ ոչ մրցունակ ապրանք սպառում առաջ երթին։ Եվ կան ապրանքներ, որոնք օրինակ չեն կարող անմաս ընմանալ, հա։ Տեսեք, մենք ուզենք թե չուզենք, ինչքան սխալ ուզում ամ ենք մեզ բիզնեսը, հա, կամ պետական կառավարումը գնասխալ ունի մեջ, կամ մտահական մենք աշխարի մասենք։ Այսինքն եթե միջազգային բրենդ ունի իդե պաշտոնական ներկայացուցիչը հայաստանում մենք ուզենք թե չուզենք մեր ներկայացուցիչը պետք է անցնի միջազգային բրենդի խաղի կանոնները եթե միջազգային բրենդն անում ակցիա ինքն էլ անելու եւ հիմա եթե մենք գնանք կտեսնենք որ իրականում բավական մեծ տեսական օրը մենք ունենք ամանորի ակցիաներ Այսինքն ապրանքն անգամ նվազում է գինը, հա։ Որ կարելի է սխալել այս ակցիաներին, որովհետև մենք շատ շատ անգամներ գիտենք, ես հագուստի վրա կարող եմ օրինակ վերել, որ այն դառնում է կրկին այնը 200 տոկոսով թանկանում է, հետո 30 տոկոսով ինչ։ Ես տեղ ասեմ ձեզ, տեսեք, մենք չունենք օրենք, ես բազմից ցեմ բացած այն, ես օրենք նալու մասին շատ են անգամ ցավոք սրտի եմ ասում, մեծագույն դժբացությունը կանում են հանում, որ շատ հաճախ պատասխանատներն անգամ չեն հասկանում դու ինչ ես ասում։ Ես որ ասում եմ ձեզ համար չի նարեն։ Այն ու որ որենք պետք է ունենք ինքը չի ասում։ Ասում եմ բացատվում եմ, հա, ետ եմ ասում։ Նայեմ եթե երրորդ դասարանի կրթության ազգային ժողովուրդ ասում։ Որպիսի զերջային քաղաքականությունը երկրում կարգավոր մի պետք է իրական հաստալ ընդամենը մեկ բարձ բան։ Տան տես բարողին ասել, եթե դու ուզում ես մի ապրանքը զերջես, դու պետք է առնվազում ցույց տաս այն նախորդ ինչ որ ժամանակահատված իրացնես X գնով ու ցույց տաս որ ես X գնով վաճառել ես։ Ինչա տալուս է, տան տես բարող ապրանքը ձերկաբերել 1000 դրամով։ Հիմա ուզում է վաճառի 5000 դրամով։ Եթե ինքը դնի 5000 դրամ 4 ամիս, ինքը 5000-ով դա ոչ մի անգամ չի կարա վաճառի։ Հետևաբար այդ իրա գումարը քնելու է դրամաշրջանառությունը կանգնելու է։ Տանտես որ մենք այդ ձեռ չի տա։ Որպիսի 5000-ն էլ հետո ձեռ չի։ Դարձնի 2 կես, որ մարտիկ շահագրգրված են։ Ինքը ի սկզբանե է կդնի 2500 կամ 3000 դրամ ու չի էլ ասի որ սա ֆանտաստիկ զեղչա գիտեք եկեք ինչ կարեք նույն կոշիկը մարտիկ բերում են մեկը դնում է 100000-ը 70 տոկոս զեղչով 30000 այն ուսը դնում է 25000 ով որ 30000-ով առնում է 25000-ով առնող իգրալ ծիծաղում ասում է ես դնացի գիտես 70 տոկոս զեղչով առա Այսինքն չկա դաշ, չկա կարգավորում, չկա վերահսկողություն։ Եվ հետևաբար ես ուզում եմ ասեմ այնպես չի որ միայն մեր տնտեսողներն են ուզում խախտեն, հա։ Այդ նույն զեղչային քաղաքականությունը միջազգային բրենդերից մեկը 4 լիբանանցի ինկերները եվրոպայի կենտրոնական փողոցներում վերցնում էին բրենդային տարածքներ եւ կոստյումներ էին վաճառում տարին 12 ամիս 80 տոկոս զեղչով։ բնականաբար քաղաքա բնակներ էս կոստյումները չեն ձեռքերում բայց տուրիստները գալիս են ասում են ոչ ինչ լավ ամ մտնում 80 տոկոս զերջով ձեռք են բերում մինչև անցավ 5 տաս տարի բոլորը հասկացան որ սա իրականում էժան հակուստա ոչ թե թանկ արժեք բրենդա այդից պատճառով մարտիկ հասկացան ոնց կանխեն վերցրեցին օրենքներ մշակեցին որ կարգավոր են պրոբլեմը մեզ մոտ կարգավոր ող անգամ օրենքը չկա ուրդ է մնաց օրենքը պահվի Իսկ մնացած տեղերն էլ օրենքը կա օրենքը պահող չկա։ Դեր եմ ասում, դա ուղակի ապաշնոր տնտեսվ տնտեսվարման արդյո արդյո չի հաշվում չի ասում։ Որը նա ով որ պետք է դրանով զբաղվի, ունի եկամ երրորդ դասարանի կրթություն, կամ ուղակի չի ուզում դա արի, դա ես իհարկե, բայց այսպես ասեմ, այնպես չի որ բոլորը գովազդի հետո այո այո Ընդմիջում է, ինչ է կուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սովաց եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրծուջ։ Գրիլ էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև փոթրել գրիլներ արտեր գրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրեք ենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։
Հանկացումների Ինչ վերաբերում եմ մրքին պտու բանջարեղենին ոչ միայն մրցունակ, այլ վերական օրեն արտահանման ծավալները մեծանում են։ Ինչ վերաբերում է արդեն կաթնամթերքին։ Կաթնամթերք ասպարտը հա տեսականի բավական մեծ է, ասկսած կաթից վերջացած թթվաս էր ու բան էր, հա կաթնամթերքում կան որոշակի տեսականիներ, ովքեր տեսականի այդ մասնավորապես բաների, ինչ որ տեսակներ, որոնք մրցունակ են, որոնց արտահանումը իրականում վատ ծուցանիշներ չի կազմում։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում մեր շուկայում, որի մասին մենք ես միշտ խոսել եմ տարվա ընթացքում հիմա էլ խոսել։ Եթե շուկան չի ունի կաթի տեսակավորում, հետո հոբար մենք կատնամթերքի մրցունակ շուկայի մասին չենք էլ կարող անգամ խոսել, հա։ Օրինակ անարատ կաթ, որի մեջ չկա կաթի փոշի։ Մաքուր անարատ կաթ։ Անարատ կաթ, որի հետ կա նաև կաթի փոշի, հա, այսինքն 80 տոկոսն անարատ կաթ, 20 տոկոսը կաթի փոշի։ 50 տոկոսն անարատ կաթ, 50 տոկոսը կաթի փոշի եւ ուղակի կաթի փոշի։ Մեր երկրում հերիք չես տեսակավորումը չկա։ Մի հատեր ինչ էլ կա, նույն գնով ապա։ Հերիք չի որպես կաթա ներկայացնում, ու լրիվ նույն գնով աճարում այս, ինքը ես ունեմ Եվրոպայի օրնակը բերեմ 50 ցենտից, ինձ ու ուշ ադրել ենք, հա, նիկում ենք Իտալիա, 50 ցենտով առնում ենք 1 լիտր կաթ։ 50 ցենտը դա 250 դրամ, մենք երկում չունենք ես ուրեմն գնով կաթ։ Փաթե թավորված կաթ։ Մինչև 8 եվրո 1 լիտր անարատ կաթ չփաստերացված իր բոլոր օկտակար լիտրը։ Ամեն գրած է ինչի Հանդիսատ <gülüyor> 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 <gül
մտնում ենք հանուտ ու տեստում ենք, որ ուղակի մենք հնարավորությունը չունենք անարատ կարդ ձեր բերելու, ավելի նեն ինչ է, որ ներկացմա որպես անարատ կատ։ Իրականում անարատ չի, իրականում են պանիր, որ մենք ոգտագործում ենք պարզվում ա, որ հետո մեջը տվել են բուսայուղ, կամ ոգտագործել ենք երշիկ, որի մեջ տասուտ տոքոս, դել մի շի, էստեղ ինչ անսպարողը։ Մեստեղ ես պետք է լինեն մշակված այն որենքները։ Կան որենքները կան, պայմանական երշիկ կարող է կոչվել այն մթերկը, որի 60 տոքոսից ավելը միսա։ Հիմա մենք գնում ենք արնում ենք միակ մթերկ, որի 15 տոքոսը միշտ չի։ Մենք մենք հիմա տես երշիկ։ Հայկա� տնտեսական ունցակության պաշպանության հազնաժողով 2012-2012 թվականին ուսում նասիրություն հարեց, բարձվեց, որ բացի մսից ամեն իշկա։ Ու դրանց հետո այլ մարմին, որը հետազությունանի ասի չէ գիտեք հիմա արդեն լավ, ամեն են տեպս ես չի գիտեմ։ Մի բանըր գիտեմ իմ միջալոց, որ մենք բազմիցս խոսում ենք, որ այ հեսամեր միս մսամըթերկս � բիզնեսը միշտ ուզման շահույթներ հետապնդի, յուրականչուր բիզնեսմեն նրամունս շատ ավուզում պող աշխատ, ու դա նորմալ բանը, դրա համար պետք ալինի խստագույնս վերա հասկողուծ, որպիսի այսմենցությանց ա� Եթե դեպքում ինչպես կողնորոշվի սպարողը, եթե երշիկի վրա գրված չի։ Եթե չէ, երշիկի վրա գրված է, բայց արդյոք համապատսխանում, հիմա ես ասում, ամպենա էժան տավարի մսի մեկ կիլոգրամը, արժի հազար Ասմատ է հիմա այս եմ բերեմ ենք է լես ենք ծաղ։ Դե բարն են ա, որ կանի որ մեզ մոտ բիզնեսը սեր տարջել է այսպես ասաց կարովարության հետ, հա։ Եվ բոլորդրանք։ Իմի չալոս գիտեք միշ չի, որ մենակ ուղիղ կապ չունի, ասենք որոշ միս, խնդիր է հետևյալում է, հակա ազգային անվտանգության որոշակի բաղադրիշներ, որոնցից մեկնա տնտեսական անվտանգությունը, հիմա ենք հանը խալ խլվել ամեն ինչ, որ տնտեսական Եսքան թունավորում չի եղել, ու այսպես ասեմ հայց նույն սպարողի մեջ պահանջատիրությունը չի կարա, չը մերնի, մեկ, երկ ու երեկ, չորձ, հինք, յոտ է ասում այվ որ հերեք հետ են թունավորվում անկապարտեզում, բանչի փոխվում, � Այդ թվում որենքով, հա, 30 տոքոսը տալսեն ասմեն դուք որոշ եք, դուք պատասխանակվություն կրեք, մեծյատ դաշտ հասարակական հատվածանը շի, որ մենակ մենք ենք, եք եք որոշումների կայասման մեջ 30 տոքոս, մասնակցեն զեղջերին, ով ինչ կանամ ես խապելու, իմ միջալոց մի մարկեց ենք այն նարկ ոգտագործվում է, ուզմեմ ուղակի հուշ եմ, հասկ մեր սպարում է, շատ հաճախ տեսեք, վաճարվում է հետևյալ հաղթյան, որնա, գազավորված ըմպելի 
ամանուրը դա տոն է, որը երեխաների համար է առաջի երտին։ Հիմնականում պիլի սոպայություն ես տոնի կայանում են նրանում, որ մեծերը պետք է անեն ամեն ինչ, որպիսի երեխաների որը վերացվի։ տոնի և իրենց համար դարնա տոն, որով հետև տեսնում են, որ երեխաների համար կարողացել են տոնի վերացել այս օրերը։ Իսկ մենք որ ցավասում են, իսկ մենք սեղաններ ենք կրվածնում, հա, ավելին ասեմ։ Հարևանների բարեկամին զարմացնելու համար։ Ավելին ասեմ, եթե մինչ է վերջի մի քանի տարին, եթե ունե իր հնդկահավ եւ խոզի բուտ, մնում էր միայն զուկը ու արդեն դու ունես ամեն ինչ ու կարաս հանգիս նստես գլուխ գողաս որ տարածքում ամենը լավը խոսեղանա հիմա արդեն կա կոկորդի լոս ջայլա մի միս եւ ալը եւ ալը էլ ոչ մեկ ոչ մեկ ինչ էլ կարաս ալմաց գիտեք սա նաեւ կարծում եմ որ ազգային բարթույթ է որովհետեւ հայերը անկախ նրանց հայաստանում են թե որևէ այլ երկրում հայերը սիրում են որ ամանորը լինի ճող ողջարին աշխատել են գբահեսորբ դիլինի ճող շատ առատ տարի ոնց դիմավորես այնպես կճանապարհես այսպես մի հանդիպ իրականում կա այո ոնց դիմավորես ես ուզում եմ ձեզ պատմեմ փոքրիկ բան որ պատմություն այս վերջերս եւ էլի ուսումն ասիրում ենք մարդկանց բնական է հասկանում ենք ինչ է կառնելու եւ եթե օրինակ սոցիալ տնտեսական վիճակը ձեզ թույլ տար ինչ կառնի որը չէ կառնում պայմանական հա այսինքն զրույց է ես մեկը դեպ բնականաբար խնդրել եմ մեր աշխատակիցներ ասում եմ վերջում հասել որ գիտեք ես սեղան կրվածնել չի նոր տարին ինքը քիչ դիալոգ երկխոսության մեջ մտեք ու սա հասկանանք ինչ որ բան փոխել հնարավորա մեկը լեկան պատմեն ասում եմ գիտեք ասում եմ գնացին պիկը նոչ ասացինք դե հորտենց չի միայն սեղանով չի հա պետք է երեխային տոն բան ասես գիտես ինչ կարող չի ճան դուք շատ լավ եք ասել բայց մտածում բայց ես օրինակ եթե չունեմ ոչ ինչ մեկ էլ երեխես գնում է հարևանի տուն տեսնում է որ նրանք ունեն ամեն ինչ մենք կիսակուշտ ենք այնտեղ արդեն ճոխություններ կա անկախ ամեն ինչ ծիմ երեխեն չի կարա ուրախանա հիմա ես չգիտեմ այդ երեխուն եթե արդեն 14 տարի տենց մեծացրել են 13 տարի տենց մեծացրել են որ սեղանն է իրական երջանկության գաղտնիկը այդ չես կարա այլևս տրանսպորտ բան անել սա այսինքն մշակութային ռեֆորմի համար իհարկե է այսինքն չեկան նվազագույնը նաև էլ իստեղ դրա համար եմ ասում աղքատության 42 տոկոսում ենք եւ այս նվազագույն շեմի հաղթահարումը այսինքն մենք մեկ մեկ հաշվում ենք ասում ենք կարելի անել թեթև վերցնել հա խոզի հազրամիս թանկ խմիչք մի փոքր մի քանի այլ զակուսկի թանկ հատիկ ընդեղեն մեկ էլ չենք հասկանալ որ այն ինչ որ մենք հիմա ասացինք դրա ծախսեն 50 60 70000 դրամը այսօր կան ընտանիքներ որ ուրիշ բան չեն կարողանում հոգել 42 տոկոս եւ նվազագույն աշխատավարձի երկրում 55000-ը հարապես շատ այսինքն այդ անգամ այդ շատ թեթև ասածը մեր մարդկանց համար իրականում ճոխություն է շատ հաճախ որովհետև այդ նույն ազդրամսի հնարավորությունն անգամ չունեն ու հաճախ էս ժամանակահատվածում ավելի ակտիվ են քննարկումները լինում տարբեր հաղորդումներ օրեր առաջ ինչ որ մեկն ասաց ցավոք սրտի վերանումը ղափամայի այս ավանդույթը որովհետև տարիներ առաջ այդ դթումը բրինձը շիրը ճամիչը ամանորա սեղանը զարթարում էր հա այսինքն այստեղ արդեն այստեղ մշակութային ռեֆորմ իրական հնարավոր անել որովհետև եթե այդ նույն ազդամսին զերտվող չի լինելու ապա լավ խոհարարական արտադրանք որովհետև շատ կարևոր նաև թե ինչպես այս մթերքը պատրաստված վստահաբար կարող եմ ասել որ եթե այս տարի մեկը ղափամը փորձի պատրաստի շատրի մտահետաքրքրություն առաջանալու եւ ինչ վերաբերում է այս ամանորյա ծախսին մեկ բոլորը ամեն մեկը պետք է հաշվարկ միրականաս դիմ ուտեր այն մարդ ով ունի 80-ից 100 յուր բնականաբար այս մարդու ծախսը չի կարող լինել նույնն է այն մարդուն որ ունի 20-ից 30 յուր ահա Ահա, ճիշտ է բոլորն են մի ազդամիս են առնում, բայց այդ ազդամսի քաշն է տարբեր լինում, ճարտ է տարբեր լինում։ Եվ այդ նույն տոլման կամ բլինչիկը, որը որ հա, տանային տնտեսությունները փորձում են պատրաստել, եւ վերջո այս ծախսերի մասին, որ նաեւ մեր համակաղաքացիներն են խոսում, սա իրենց չի ներառում խոհարարական արտադրանքի գինը։ Այսինքն մենք ենթադրում ենք, որ այս ամեն ինչը տան դիկինը կամ տան տղամարդը հա տանիքով պետքա պատրաստ են, որովհետեւ նույն ազդամիսը եթե հաշվենք 30000 ծախսով, եթե մենք արդեն պատրաստել տանք նրա ծախսը դառնալը 50000։ Իսկ մենք ունենք այնպիսի վիճակ, որ շատ կան տնային տնտեսույներ մինչև ամսի 30-ը 
աշխատում են եւ հաստատ մեկ օրում չեն հասնելու խմորեղենը եւ այլն եւ այլն ամեն ինչը պատրաստ են կան մարտիկ որոնք որ աշխատում են օրական 12 ժամ եւ ստանում են ընդհանրը 1000 կամ 2000 դրա եւ ինչ եւ 31-ը կանգնելու են աշխատանքին եւ գիտեք մեծագույն ամեն բարոյականություն է այս ասենք խրախճանք այսպես ասած եւ որ գիտես որ սամանին զոհվում են մարտիկ եւ որ գիտես որ 40 տոկոս աղքատություն կա այդքան ուտելու լափելու մասին մտածելը դերավելին նկարելու եւ գցելու այդ սոցիալական ցանցերը հա որ պիսի տեսնեմ թե դու ինչքան լավ ես ապրում դե ապրում ես ինչ ասեմ չմորանանք որ տոներն են մոտենում եթե իհարկե դա հնարավոր է ուզում եմ լուսավոր ավարտենք ես էլ ինչ ասում եմ միջոց ասեմ այն որ քիչ առաջ ասացի իրականում մենք ինչքանը լինենք վատը աշխարհը զարգանում եմ մենք էլ այս աշխարհի հետ պիտի գնանք մի քիչ կտրվենք չի գնանք էլ քաշ ատալու քաշ ատալու ինք դիրան այսինքն ինքը մենք միջազգային շուկայի մաս ենք այդ միջազգային շուկան կամա թե ակամա գալիս այն իր ձրկով ոտքով եւ միջալոտ ասում ենք ունենք երկրում այնպիսի ուղություններ եւ մթերքի պտուղ բանջարեղի վերամշակում օրինակ որտեղ բավականին մրցունակենք արդեն նույն միջազգային ընկերությունների հետ եւ այնտեղ որտեղ մրցունակենք մենք էլ ունենք մեր տեղական արտադրանքի ակցիաները այդ նույն բնական յուտերի շուկան որ վերցնենք մենք ընդհանրը մի քանի տարի առաջ բոլորս ըմպում ենք միայն ներկրված բնական յութեր հա տեղական արտացուն չկա այսօր բավական մրցունակ ներկրված տեղական մրցունակ տեղական կա եւ ի դեպ ասեմ ուզեն թե չուզեն արդեն այդ մեր մրցունակ ապրանքները որպեսի միջազգային ինք կարող անան մրցակցել նույնիսկ ճեղճային քաղաքականությունն են վարում ունենք նաեւ լավ կողմեր եւ ամենը կարեւոր հետեւյալումն է մենք պետք է հասկանանք ունենք այն ինչ ունենք սա մեր բոլորի հայրենիքն է որտեղից բայց չի գնալ այս երկիր ես ասիրել մենք բոլորս մեր հող ու ջուրը սիրում ենք ու հեչել պատահական չի որ մարտիկ գնում են այս սաղսերն անում են որովհետև հասկանում են որ այս տոնական իրականում երազում են եւ հույս ունեն ինչպես կդիմավորենք ամբողջ տարին այդպես կլինի ողջ տարին եւ իրականում մարտիկ այդ մի փոքր երազանքը եւ այդ հույսն ունեն որ այդ ճոխությունը որ կա թե կուս հա այսինքն բոլորով իրար հետ հավաքվել եւ հանգիստ ուտել որովհետեւ ամբողջ տարվա ընթացքում այդ ճոխ ուտելուցել են շատերը զրկված մտածում են որ կարող է եւ այդ խորուրդը կյանքի կոչվի եւ նրանց կյանքը փոխվի իրական լոտո շահերց իհարկե ծորակալություն ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար այո իսկապես թող լիության խաղաղության տարելի ինի այս տարին մեր եթերում այժմ կոմերցիոն դաթարը գովաստ ժամանակներ ես եստել մեր գործ ընկերներին այո ժամանակներ ես ձրում մեր հաղորդման նորաձև հովանավորն է անգլական BHS ընկերությունը որը տոնական եզրափակիչ զրջերի սեզոնը հայտարարում է բաց բաց շտապեկ գնել Վորակյալ բրիտանական հագուստ 30 կամ 50 տոկոս զրջով բացվի թողեքի անալի հնարավորությունը գնել ոճային հագուստ կես գնով ամանորը անգլիական նրբագեղությամբ եւ նոր զգացողություններով BHS հասեն է հանապետության 61 հերախոս համար 077 3 անգամ 12 12 12 12 այո Փորձագետները կազմել են ամենա օկտակար համեմունքների ցուցակը։ Առաջին տեղումը հայտնվել դար Չինը, որն ամրացնում է իմունիտետը պայքարում վիրուսների դեմ նվազեցնում խոլեսթերին, այս խոլեսթերինի քանակն ու սիրտանոթային հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը։ Դար Չինը շատ լավ է նաև մածուրով, մածուր է որ խառնում է Դար Չին, համճեն շումը տեղի չեսնում, համ խոլեսթերին է մաքրում։ Երկրորդ տեղում է անան ուղը որն օգնում է կարգավորել ստամոքսի հետ կապված բոլոր խնդիրները։ Երրորդ տեղում օկտակար համեմունքը մուսկատի կաղինն է։ Այն կարգավորում է մարսողությունը պայքարում կարիեսի առաջացման դեմ նաև խորհուրդ է դրվում անկնությամբ տարապող բոլոր նպատակից։ Դա կարելի է ասել ինձ մուսկատի կաղին որտեղ է շատ օկտակար է նաև դելֆինի աչքը սիրել դերից կարող է։ Դե կարծում եմ պարզապես։ Ո՞նդ է որ ինչ ռեալ բաներ կարդալ։ Դե ինչ ռեալ ռեալ շատ լավ որ սիրով կկարդամ շատ ավելի ռեալ թե ինչ հատկությունները որ որտվա մանանեխը կիմանանք որակի հետքերով էջի օկնությամբ դե մանանեխը հելը չի հելը նորմալ է հա բայց եթե խոսե հետ են շգրանը կոկորդիլոսի ամուրձիների մասին բան ոչ ինչ չարել մարտիկ այդ ես բան Այն կարող է ճեղքել բնական ապարը ասֆալտը նույնիսկ բետոնային չորադիմացկուն է եւ պահպանում է իր ցնունակությունը մոտ 50 տարի 
խոսքը մանանեխի մասին է, որինակին հնկաստանում այն սկսել են մշակել մոտ 50 հազար տարի առաջից, կին եգիպտական մագաղատներ ում դերևս 3 հազար հինք հավոր տարի առաջ նշված էր, որ մանանեխի սերմը ծանկալի եք իրարել նաև ու տեսներում։ Աստ պյութագորասյային ունի ակ բուսն է, որը լավաստում է մարդու իշողությունը, ամրաստում է վնասված մկանները, իսկ իստոնեական մշակությում Սարեպ տա կամ ռուսական մանանեղ, մանանեղը հնագույն ժամանակներից ոգտագործվել է որպես համեմունք և բեղաբիս։ Սև մանանեղի հայրենիքը ամարվում է հյուսիսային ավրիկան, իսկ հին հունաստանում հատկապես հարգի և Հույնի մաս տասեր և բնագե դիոս կորդիսն առաջարկում էր մանանեխի լուծույթով մշակված լաթը դնել ծավոտ հատվասներին ու ծավ նարակ կվերանար։ Կյութագորաս նել համոզված էր, որ բույսի սերմը լավացնում է հիշողություն� Սև և սպիտակ մանանեխի և դրանց մշակման բաղադրատոմ սերի համար մարդկությունը պարտական է հրոմյացիներին։ Միջնադարում դրանով զբախում էին հիմնականում վանականները։ Այդ ժամնակաշրջանում մեզ հայտնի համեմ ընդումված տեսակ ետ կա, որ լավագույն մանանեխով համեմունքը պատրաստում էր պրանսյացիները և հենց այն տեղ էլ տասմեց հորդարի սկզգին ստեղծեցին մանանեխ մշակողների ընկերությունը։ Այսօր արդեն վրայսյայում արտադրվում է մանանեխի ավելի կան հայրի ուր տեսակ, իսկ մանանեխի արտադրությամբ և մշագությամբ զբաղվում է նաև իտայլայում, անգլայում, ռումինյայում ու մի շարկայ եվրոպական երկնե բույսի մատ խաշ կանաչ մասը եվս ոգտագործելի է։ Հուսաստանում բույսը սկսել են մշակել 18-որ դարի վերջից։ 1784 թվականին կոմս բեկետովի կալվացքում առաջին անգամ ստացել են մանանեխի այլուր։ Իսկ 1810 թվականին � Սպարողների հարցենի պատասխանում է սնընդաբան Վարդանուշ պետրոսյանը, բարի լույս։ Բարև դեզարդ։ Եվ այսպես այսոր խոսում ենք մանանեխի մասին, կամ ինչպես հայտնի է ասել գարջիցայի։ Մասին նախ առաջի հարցը Կա հատիկավոր մանանեղ, երբ մատանեղի սերմերը ավելացում է ընդհանուր պաստայի հետ և ստացում է հատիկավոր մանանեղ։ Ամեն դեպքում մանանեղ այն հրաշալի բույսերից մեկն է, որը հավասարապես ոգտագործում է � Գիտենք, որ այն կծու է և վստայան, որ կան ունի նաև հակացություններ։ Մանանեխը շատ բնորոշ, կծու տտիպ դարը համունի և հենց իր համի մեջ էլ ունի որոշակի իր համովել արդեն ունի բուրջ հատկություններ։ Իարկե կ վիտամին բեյի, եյի և հանքային աղերի բաղադրություն նրան դերևի թե դարձնում է համեմունքտնից ամենաս նմդարարը։ Ում չի կայլ, այն մարդիկ ովքեր ունեն, ովքեր ունեն սիրտ անդային համակարգի հիվանությունների 
մանը հակատուցված է եւ հակառակ այն մարտիկ ովքեր ունեն ցածր ախորժակ ովքեր ունեն ստամոքսիտպայնության իջեցում ովքեր տարապում են անորեքսիա եւ հաճախ նույնիսկ գերեխաները ովքեր լավ ախորժակ ունեն այդ իրենց ցուցված է մանանեխը մանանեխը օգնում է դժվարամար ճարպերի ու սպիտակուցների յուրացմանը դրա համար ցանկացած ճարպա մսային ուտելիք կարող է զուգակցել իհարկե որոշակի քանակի մեջ մանանեխի օկտագորցման ինքը մանանեխը հարուստ է նաև անտիօքսիդանտներով եւ հակաբորբոքային էֆեկտում խոսենք նաեւ ճապաբաժնի մասին օրվա ընթացքում կարելի է պարբերաբար այն ուտել թե մանանեխը կարելի է ուտել պարբերաբար ցանկալի է ուտել իհարկե հիմնական սննդի ընդունման հետ եւ բավականի մեծ ճապաբաժնի սննդի ընդունման հետ որովհետեւ այլապես ամոքսի թվանության բարձացում ամոքսի լորդաթաղանթի գրգռում ավելորդ լորդգրգռում կարող է լինել եւ կարելի է ուտել առավոտը ցերեկ բնականաբար նաեւ 3 օրվա ինչու ոչ կան սննդներ որոնց հետ համատեղելի չէ այն մանանեխը կարելի է համատեղել ամեն ինչ հետ իրականում մարսողության հիանալի օգնական է ցանկալի է ուտել ծանրամարս դժվարամարս ճարպաս պիտակուցային ուտելիքի մսերենի հետ զվի հետ կաթնամթերքի հետ խոսենք նաև երեխաների մասին կարելի է երեխաներին տալ 3 տարեկանից բարձր երեխաներին փոքր քանակի մանանեխը հակատուցված չի իսկ նույնիսկ եթե երեխան ունի ցածր ախորժակ եւ համային սիրում է մանանեխը մսային ուտելիքների վրա կարելի է ավելացնել մանանեխը Սերմը պարունակում է մինչև 42 տոկոս ճարպային յուղեր, 20 տոկոս սպիտակուց, 15 եթերային յուղեր եւ այլ ֆերմենտներ։ Տերևը պարունակում է կարոտին, ասկորբինաթը թուփ, կալցիում, երկաթ։ Մանանեխի յուղը հարուստ է A, B6, E, K, PP վիտամիններով։ Այն ունի նաեւ օմեգա 3 ճարպաթթուներ, յուղն ամրացնում է մազարմատները եւ բարձրացնում առացքականությունը, նպաստում օրգանիզմի աճին եւ լակտացիային։ Ինչ է իրականում իրենց ներկայացնում խանութում վաճառվող մանանեխը ինչ են կպարզել լաբորատորիայում մեր հյուրը Հեղինե Ղարիբյանն է Վայլուս Հեղինե Բարև ձեզ նախ սկզբում հասկանանք ինչ է սա Մենք ձեզ կողմից ներկայացված նմուշը սա մանանեխի սոուսն է այսօր շուտ կամ կարելի է հանդիպել տարբեր տեսակի մանանեխի սոուսներ սակայն դրանց պատրաստման եղանակը հիմնականում երկուսն են առաջինը պատրաստվում է մանանեխը սերմերից այսինքն անմիջական սերմերից պատրաստվում է մանանեխը առանց փոշիացման եղանակով իսկ ձեր ներկայացված նմուշը արդեն իսկ ծածված մանանեխի փոշուց ծածված մանանեխի սոուսն է ինչու մեկ անում դրանց տարբերությունը ասեմ որ սերմերից ծածված մանանեխի սոուս ուսը շատ ավելի օգտակար հատկություններ ունի եւ ավելի արժեքավոր է դա այդքան հաճախակի այսօր հնարավոր չի հանդիպել մեր խանութներում իսկ փոշուց ծածված սոուսը պատրաստման եղանակը կայանում է հետերյալում մանանեխի փոշին ծածվում է մանանեխի յուղի արտադրության պրոցեսում որից հեռացվում է մանանեխի յուղը ասեմ այն ունի շատ օգտակար հատկություններ իր մեջ պահանակում է վիտամիններ ֆերմենտներ այդ իսկ պատճառով արտադրողը պարտադիր ավելացնում է այլ բուսական յուղ Եթե կարդան պիտակի վրա մենք կտեսնենք որ այստեղ նշված է ավելացված է բուսական յուղ։ Հիմնականում ավելացնում են սոյայի յուղ կամ արևազաղթի յուղ, որոնք իրենց օգտակար հատկություններով բնականաբար ծիջում են մանանեխի յուղին։ Խոսենք վերամշակված մանանեխի մասին եւ նյութերի մասին, որոնք հավելումների մասին, որոնք օգտագործում են, ինչ հավելումների մասն է ոչ։ Ասեմ որ արտադրության ժամանակ օգտագործվում է քացախ, որը նրա հիմնական բաղկացուցիչ մասն է կազմում։ Ցանկալի է որ այն լինի անպայման բնական ֆերմենտացիայից ճանապարհով ստացված քացախը, դա գինու եւ խնձորի քացախն է, սակայն կային դեպքեր, որ արտադրող օգտագործում է նաեւ արհեստական ճանապարհով հիդրոլիզի հետևանքով ստացված քացախ։ Օգտագործվում է նաեւ շաքարավազ, աղ, այլ համեմունքներ։ Յուրահատուկ համային կամ աստանալու համար օգտագործվում է նաև օրինակ կոնյակ, վիսկի, կարեջուր։ Իհարկե կարելի է, կարելի է այդտեղից էլ տարբերակում են օրինակ չինական, անգլիական, ամերիկյան մանանեխներ։ Բացի այդ բոլորիս հայտնի է, որ մանանեխը ունի այրող կծու համ։ Ինչու մեկ կայանում այդ համը։ Համը պայմանավորված է նրա սերմերով։ Որ տարբերում են մանանեխի 3 տեսակի սերմեր, սպիտակա դեղնավուն, օրինակ ձեր ներկայացված նմուշը սպիտակա դեղնավուն է, կա նաև մուգ դարչնագույն եւ սև գույնի սերմեր, որքան սերմերի գույնը մուգ է, այնքան կծվությունը ավելի ուժեղ է։ Հետևաբար այս ձեր ներկայացված տարբերակում կարելի է ասել, որ ինքը դերևս չի համարվում շատ կծու մանանեխի սոուսի դասին չի պատկանում։ 
Իսկայլի ասել որ այդ կծմությունը կախվածություն է առաջացնում արդկանցում։ Կախվածություն չի առաջացնում, եթե նրա մեջ չկան հատուկ կոնսերվանտներ են ավելացրած կամ այլ համիբուր ավետիչներ, ավելացնում են իհարկե, որոնք նաև կարող են կախվածություն առաջացնել։ Ըստ գիտեմ մարդիկ ովքեր շատ են սիրում ու երևի օրն առանց դրա չեն պատկերացնում։ Ասեմ ձեզ որ մարանեխը ունի շատ օգտակար հատկություններ։ Նա շատ լավ աստում է մարսողության վրա, այսինքն հենց դրան դրանով է պարունավորված, որ բարելավում է ախորշակը։ Անդա ցանկություն կա, որպիսի հոգտագործ են, սական չարաշահման դեպքում հատկապես նա հակացուցված է ստամոքսի խնդիր ունեցողների, երի կամային հիվանդություն ունեցող մարդկանց մոտ չի թույլատրվում չարաշահել մանեխի հոգտագործում Արտակին զնման պարաջիրդին պետք է նայել նրա կոնսիստենցիային, պետք է կոնսիստենցիան լինի համասեր, եկրորդը ուշադրություն դարձնել հոտին և համին, չլինի ոտար հոտեր և կարևորը բացի կծվությունիս չրնի դարնություն և թթվություն ոչ ավել կան երկու համիս, ապա կոնսերվացված մանլանեխը կայլ է պահել երեկ ամիս։ Հանդիպում ենք նաև տարբեր դուպերով պատիտավորված մանանեն էր, արդյոք սա որակի է որ կապնի, թե ոչ տեսաս արտադրողի ընդության վրա է։ Իհարկ է, այսոր շուկան կայլ է հանդիպել և պոլիպրոպիլ են այն, և ապակյա, և նույնիսկ այլումին է տարաներով պատեթավորված � մեծ կանակություններով չեն արտադրվում, իշտ տեսնում եք տուպերը շատ փոքր են, կանի որ եվ պահպաման ժամանակ նեկարջ և ոգտագործելը, այդ իսկ պատճարով 250 գրամից ավել դուք մանանեխի տարանել շեշտը դրվում է վիզիկոքիմիական ծուսանիշներից խոնավության զանգվածային մասի վրա, իհարկ է ես խոսում եմ անանեխի սողուսի հումքի մասին, անանեխի փոշում մասին եմ խոսում, խոնավության զանգվածային մասը այլ խարնուկների պա Մանանեխը դեղանիչոց։ Առաջին հայտին դեղատոմսը գրվել եք մեր թվարկությունից առաջ 42 թվականին։ Հին բուժակները նկատել են, որ Մանանեխը տակասնում է որգանիզմը ներսից և այն ավելացրել են գինում մեջ ուցների ացխաջրերի փոխանակման գործ ընթացները, նպաստում բջիջների վերականգնմանը և աճին։ Պատրաստելու ենք մանանեխային սոուս, դրա համար մենք վերցրել ենք դիժոնյան մանանեղ, լիմոնի հյութ, զեյթունի ձետ և Պատրաստում ենք այս սողուսը դիժոնյան մանանեխով, որը շատ համեղ է թե մսային ճաշատեսակների հետ, թե բանջարեղենի հետ, թե որպես առանձին սողուս, որը կալի հացով ուտել։ Այս չորս բաղադրամասը հարում ենք միասին։ Հավական է, շատ գեղեցիկ գույնով և համով սոս է ստացվում, որը կարող եք երավակալության զորդալ և թանկացած մթերք է թամադրել իրական, նաև ձկան հետ շատ համեղ կլինի, կարել ես ամիտը փոխարին է լորինակ թարխունով, 
եւ եւ լիմոնը եւ զեյթունի ձեթը եւ մանանեխը շատ համեղ կլեն ձկան հետ Բարի կամ սպիտակ մանանեղ բուսի այս տեսակը հարգի էր անգլիայում սպիտակ մանանեղը սննի մեջ օկտագորցում էին ամբողջությամբ այդ թվում մատխաշ ցողունները Ավելին անգլիայի վանական միաբանություններն ունեին հատուկ աշխատող որը պատասխանատու էր բուսի մշակման եւ համեմունքի պատրաստման համար իսկ հարգի ազդեցքում զբաղվում էր նաեւ պատճառքով Այսօր այս քանը կհանդիպենք շուտով իսկ դուք ժամանակ մի կորցեք եւ գրեք մեզ ձեզ հետաք շող թեմաների մասին եւ մի մոռացեք լինել որակյալ մթերք Էլի խոսենք նոր տարուց։ Ամեն անգամ նոր տարին դիմավորելիս մեզալից յուրաքան չուրը լիահույս է որ այն կլինի ավելի լուսավոր հաջողակի հաջողակ եւ երջանի քան նա խորթ տարին է եղել։ Ուսում ապրում ենք այսպես, այո։ Եվ այս գործում հաջողելու առաջին գրավականը մարդկանց մեծամասնության կարծիքով տարվա խորհրդանի շի սիրտը շահելն է։ Դա հերեղեն հերեղեն կապիկն է այս տարի եւ տեսնեք թե ինչ պետք է անել։ Ինչպես գիտենք, այս տարի հերեղեն կապիկն է, ով խորհրդը տալիս հակնել Var karmi var karmi ve o ske gui nokta gortsel ayı var pisi tarilini la bir evden asir tespe şahbi karıvanak şahı. Իսկ թե ինչպես է մեր քաղաքը պատրաստվում ամանորին Այո մենք կտեսնենք տեսանյութ դիոգնիսան ի դեպ երեք վարվել է մեր տոնացալ լույսեր եւ ընդհանրապես քաղաքի բոլոր տոնական լույսերը տեսնենք տեսնենք տեսանյութում մտնոլ <gülüyor> <gülüyor> Dashing through the snow in a one horse open sleigh or the fields we go laughing all the way the bells on bob tail ring they make our spirits bright what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Ас елдерес тестում ենք նախատոնական տրամադրությունները ապահովված են քաղաքի հայ։ Եվ ինչպես ասում են շրջապատենք մեզ միայնային մարդկանց հոգում գուզենային գրկել եւ կյանքը կլինի հրաշալի։ Ոխ, այ սենս պասուս տոլմա եմ ուզում, այ սենս մեծ։ Ես հաճելի աշխատանքային 3 շաբաթին ենք մարդում այսօրվա համար այսքանը, մինչ վաղը։ Կանդիպենք ստեսիոն։ 